നമസ്കാരം എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും പ്രണവത്തിന്റെ മറ്റൊരു മനോഹരമായ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് പ്രശസ്തനായ ജ്യോതിഷ പണ്ഡിതൻ കെ വി സുഭാഷ് ചന്ദ്രകൾ സ്വാഗതം സാർ സർ തിലകം ചാർത്തുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് പറയാം തിലകം ചാർത്തുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം തിലകം ചാർത്തുന്ന വിധം തിലകം ചാർത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരുനെറ്റിയിൽ കുറി തൊടുക എന്നാണ് തിരുനെറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതല്ല തിരുനെറ്റി തിരുനെറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പുരുഗത്തിന്റെ രണ്ടിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇതാണ് തിരുനെറ്റി അപ്പൊ തിരുനെറ്റിയിൽ തിലകം ചാർത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തിലകം ചാർത്തുന്നതിനുണ്ട് ഒന്ന് തിലകം ചാർത്തുന്നതിന് ചന്ദനം ഉപയോഗിക്കും ചന്ദനം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് ഗോപി വരയ്ക്കുക എന്ന് പറയാം ഗോപിയാണ് വൈഷ്ണവാണ് ചന്ദനം അപ്പോൾ അത് ഗോപിയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് മുകളിലേക്ക് ഗോപി വരയ്ക്കണം അതാണ് അതും ഈ തിലകം ചാർത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അണിവിരലിലാണ് ഇത് എടുക്കേണ്ടത് അണിവിരൽ അണിവിരലിലിങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ അണിവിരലെടുത്തിട്ട് ഈ അണിവിരലും കൂടി കൂട്ടി രണ്ടും കൂടി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് ഓം ചാന്ത് കാർത്തിയായനിയെ നമ്മ അതായത് തിലകം ചാർത്തുന്നതിന് പോലും മന്ത്രമുണ്ട് ഓം ചാന്ത് കാർത്തിയായനിയെ നമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണം ഈ തിലകം ചാർത്താൻ അപ്പോൾ ഒറിജിനൽ ചന്ദനമാണെങ്കിൽ അതിന് ഫലം കൂടും അതിങ്ങനെ ഗോപി വരയ്ക്കണം ഗോപിയായിട്ട് വരച്ച് ചന്ദനം ഉപയോഗിച്ച് ഗോപി വരയ്ക്കുക ഇത് തന്നെ ഭസ്മമാണെങ്കിൽ പട്ട മൂന്ന് പട്ട വരയ്ക്കുക അങ്ങനെ അത് ശൈവമാണ് അതാണ് ഇങ്ങനെ പട്ടത്തിൽ വരയ്ക്കുക പിന്നെ കുങ്കുമമാണെങ്കിൽ കുങ്കുമാണെങ്കിൽ ദേവിക്കും ഉള്ളതാണ് ശാക്തയമാണ് അതാണെങ്കിൽ കുങ്കുമം വട്ടത്തിൽ വട്ടത്തിൽ പൊട്ടായിട്ട് തിരുനെറ്റിൽ ചാർത്ത അപ്പം മൂന്ന് വഴിക്കാണുള്ളത് ഇത് തന്നെ പിന്നെ കളപമുണ്ട് കളപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അപ്പം ചന്ദനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറിജിനൽ ചന്ദനം അരച്ചതാണ് കുങ്കുമം എന്ന് പറയുന്ന ഒറിജിനൽ കുങ്കുമപ്പൂവാണ് ഒറിജിനൽ കുങ്കുമപ്പൂ അപ്പം അതൊക്കെ ഇന്ന് ഒരു ഗ്രാമിന് തന്നെ ആയിരത്തില്ലാണ്ട് വിലയുള്ളതാണ് ഭയങ്കര വിലയുള്ള സാധനമാണ് ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊന്നും ഒരിക്കലും കുങ്കുമപ്പൂ എന്ന് നോക്കി ഇട്ടാൽ മതി അതൊരു ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ ഒറിജിനൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു നുള്ളു കൊടുക്കുമെന്ന് പറയുന്നു എന്തായാലും കുങ്കുമപ്പൂ ഒറിജിനൽ കുങ്കുമപ്പൂവാണ് പണ്ട് കാലങ്ങളിലൊക്കെ രാജാക്കന്മാരൊക്കെ അങ്ങനെ ഉള്ളവരൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അല്ലാത്ത സാധനക്കാർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അവർക്ക് സാധനക്കാർക്ക് ഡമ്മി കളറടിച്ച വരണ കുമായപ്പൊടിയിൽ കളറടിച്ച് വരുന്നതാണ് അതാണ് ഒത്തിരി തൊട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ അങ്ങനെ നിസ്കാരത്തായുമ്പോൾ അല്ല പാട് വരും സ്ഥിരം തുടർന്നവർക്ക് അവിടെ പാട് വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതേ സമയത്ത് ഒറിജിനൽ ചന്ദനമാണ് തുടങ്ങുന്നെങ്കിൽ ഒരു പാടും വരില്ല ഒറിജിനൽ കുങ്കുമാണ് തുടങ്ങുന്നെങ്കിൽ ഒരു പാടും വരില്ല അതേപോലെ കളപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചന്ദനവും ചന്ദനവും കുങ്കുമം കൂടി രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് കളപം അപ്പം ഇന്നൊക്കെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ കിട്ടുന്ന കളപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുങ്മായ കട്ട തന്നെയാണ് അപ്പം ഈ കളപം ഇങ്ങനെ തൊട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഒരുപാട് തൊട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അലർജിയും കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ തിലകം ചാർത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്ന് വിധിയിലാണ് തിലകം ചാർത്ത നടക്കുന്നത് ഒന്ന് കുങ്കുമം ചന്ദനം പിന്നെ ഭസ്മം പിന്നെ കളപം നാല് വിധമുണ്ട് അപ്പം മൂന്ന് വിധമാണ് സാധാരണ ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നത് കുങ്കുമം ചന്ദനം കളപം അപ്പോൾ കളപം ചാർത്ത എന്നാണ് പറയാം സാധാരണ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഭസ്മം സായ രാവിലെ ആണെങ്കിൽ ഭസ്മം നനച്ച് തൊടും എന്ന് പറയും വൈകിട്ടാണെങ്കിൽ ഭസ്മം നനയ്ക്കാതെ വെറുതെ പൂച്ചു എന്ന് പറയും അത് തന്നെ പന്ത്രണ്ടാം കുലങ്ങളിലാണ് ഭസ്മ ധാരണായാലും ചന്ദനായാലും കുങ്കുമായാലും തുടങ്ങുക അപ്പോൾ സാധാരണ അത് പൂജാചികർമ്മം ചെയ്യുന്ന കർമ്മിയാണ് ഇങ്ങനെ പന്ത്രണ്ടാം കുലങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിൽ മർമ്മങ്ങളിൽ തൊടുന്നത് അല്ലാത്തവർ സാധാരണ ഒരു സ്ഥലത്ത് തൊടും പിന്നെ കഴുത്തിൽ തൊടും അപ്പോൾ കഴുത്തിൽ തൊട്ടാലുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അമ്മയോട് സ്നേഹം കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കഴുത്തിൽ തൊടുക അപ്പോൾ ചിലർ ശ്രദ്ധിച്ചോ അവർ ഇങ്ങനെ കളവൻ ചാർത്തി വരുമ്പോൾ ഒന്ന് നെറ്റിയിലുണ്ടാവും പിന്നെ ഒന്ന് കഴുത്തിലുണ്ടാവും പിന്നെ ചിലർ നെഞ്ചത്തുണ്ടാവും അപ്പോൾ ചിലർ നെഞ്ചത്ത് ഇവിടെ കഴുത്തിലും ഇവിടെയാണ് കാണാൻ പറ്റിയ ഭാഗം ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ കഴുത്തി തൊടണേൻ്റെ ഉദ്ദേശം തന്നെ അമ്മയോട് സ്നേഹം കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ കളവ അല്ലെങ്കിൽ കുങ്കുമം അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദനം ചാർത്തുന്നതിൻ്റെ തിലകം ചാർത്ത തിലകം തിലകക്കുറി ഇട്ടു എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ തിലകം ചാർത്തുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അതാണ് അതുപോലെ തന്നെ സർ ഞായറാഴ്ചകളിൽ സ്ത്രീകൾ പുതുവസ്ത്രം അണിയാൻ പാടില്ല എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചില മാധ്
ഏത് രീതിയിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും ധരിക്കാം കാരണം പുതുവസ്ത്രം സ്ത്രീകൾ ഞായറാഴ്ചകളിൽ നിന്നും ധരിച്ചു കൂടാന്ന് പറഞ്ഞ് ചില മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആദ്യം റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ അവർ ചെല്ല് പറയുന്നത് ഈ പുതുവസ്ത്രം അല്ലാണ്ടാക്കുന്നതിന് ഇത്തിരി വെള്ളം എടുത്ത് അങ്ങ് തളിച്ചാൽ മതി തളിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പുതുമ നഷ്ടപ്പെടും എന്നൊക്കെ പറയാം അത് വെറുതെ പറയുന്ന നമ്മൾ പുതുവസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല വില കൂടിയ സാരിയിലൊക്കെ ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി വെള്ളം തളിക്കുമോ അപ്പോൾ അതൊന്നും നടക്കാത്ത കാര്യമാണ് ഒന്നോ രണ്ടോ തുള്ളി എങ്ങാനും വീണാലുള്ളൂ അപ്പോൾ അതൊന്നും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ വെറുതെ നുണ പറഞ്ഞു പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതാണ് അതേപോലെ സ്ത്രീകൾ സ്വർണപാസരം അണിഞ്ഞുകൂടാ എന്ന് പറയും സ്വർണപാസരം സ്ത്രീകൾ അണിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്താ കാരണം സ്ത്രീകൾ സ്വർണപാസരം അണിഞ്ഞുകൂടാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ദേവിമാരുടെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ദേവിമാരൊക്കെ സർവാവരണ വിഭൂഷിതരായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് അവർ സ്വർണപാസരം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചെല്ലു പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ സ്വർണം നിലത്ത് ചവിട്ടില്ലാന്ന് അതിന് സ്വർണം നിലത്തിട്ട് ചവിട്ടാനല്ല പറയുന്നത് കാലിൽ അണിഞ്ഞു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നിലത്ത് വീണ് ചവിട്ടുന്നില്ല പിന്നെ സ്വർണപാസരം ആരും ഈ ഉപ്പൂറ്റി മുട്ടാൻ കരുതി അതായത് കാലിൻ്റെ ഉപ്പൂറ്റിയുടെ അടിയിലേക്ക് വരാൻ പാകത്തിന് ആരും ഇടാറില്ല കണങ്കാല് വരെ ഇടുള്ളൂ കാരണം അതൊക്കെ അങ്ങനെ ഉപ്പൂറ്റി മുട്ടിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പൊട്ടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വില നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും ആരും ചെയ്യാറില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സ്വർണപ്രാ പാസന സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ യാതൊരു തടസ്സമില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ദേവിമാരെല്ലാവരും സർവാവരുന്ന വിഭൂഷിതരായിട്ട് പാസരൊക്കെ അണിഞ്ഞു തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഏത് സ്ത്രീകൾക്ക് വേണമെങ്കിലും സ്വർണ്ണ പാസരം അണിയാം അതേപോലെ ഞായറാഴ്ചകളിൽ നിന്നല്ല ഏത് ദിവസം വേണമെങ്കിലും പുതുവസ്ത്രങ്ങൾ അണിയാം അതിനൊന്നും യാതൊരു തടസ്സങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അപ്പം അത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സാർ നമ്മൾ നമ്മുടെ മരിച്ചു പോയ പിതൃകൾക്കായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ബലിവിധികൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ബലിവിധികളിൽ ആ ബലിവിധികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പ്രധാനമായിട്ട് പിതൃകൾക്ക് ശ്രാദ്ധം നടത്താം ആണ്ട് ശ്രാദ്ധം നടത്താം എന്നുള്ളതാണ് പ്രാധാന്യം അപ്പോൾ ഈ ശ്രാദ്ധം നടത്തിയാലുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മരിച്ചവർക്ക് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള പ്രത്യേകത ഒന്ന് നമുക്ക് ധനം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ധനം ഇങ്ങനെ നശിച്ച് പ്രേതം പോകണ പോലെ ഈ ധനം നശിച്ചു പോകണ ഒരു പ്രവണതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പ്രേതം പോകണ പോലെ ധനം നശിച്ചു പോവാതിരിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ആണ്ട് ബലി മരിച്ച നാളിന് ബലി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പൈസ പോകലൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് പോകും അപ്പോൾ ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ അമ്മ മരിച്ചു പോയിട്ടുള്ളതാണ് ഏകദേശം ഒരു ഇപ്പം മുപ്പത് വർഷത്തോളമായി അപ്പോൾ അമ്മ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ നമ്മൾ എല്ലാ ബലികളും ഇടുമായിരുന്നു അതായത് വാവ് ബലികൾ ഇടുമായിരുന്നു വാവ് ബലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർക്കിട വാവ് തുലാംബാവ് ശിവരാത്രി ഇങ്ങനെയുള്ള ബലികളെല്ലാം ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് ഇടുമായിരുന്നു പക്ഷേ ശ്രാദ്ധ ബലി നമുക്കറിയില്ലായിരുന്നു ആരും പറഞ്ഞു തന്നില്ലായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഒരു ആണ്ടിന് മാത്രം ശ്രാദ്ധ ബലി ഇട്ടു പിന്നീട് ബലി ഇടലുണ്ടല്ലോ പിന്നെ മറ്റുള്ള ബലികൾ ഇട്ടേ പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ബലി ഇട്ടിട്ടൊന്നും നമുക്ക് ഞാൻ മുമ്പ് എപ്പിസോഡിൽ പറയേണ്ട നമ്മൾ ബിസിനസ് ആണ് നടത്തിയിരുന്നത് വലിയ രീതിയിൽ ബിസിനസ് നടത്തി എത്ര ബിസിനസ് നടത്തിയിട്ടും നമുക്ക് നല്ല സീസൺ ടൈമുകളിൽ നല്ല ഉയർന്ന നല്ല ലാഭം കിട്ടുന്ന ആ ഒരു കാലഘട്ടം വരുമ്പോൾ വാഹനങ്ങൾ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ കേടാവുക ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതിരുന്ന വാഹനം പോയിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും കേടായി കിടക്കുക അത് പുതിയ വണ്ടി ആയാലും ശരി പഴയ വണ്ടി ആയാലും ശരി ഉടനെ അത് കേടാവുക അതേപോലെ ആ സീസൺ നമുക്ക് അനുകൂലമാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഈ നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ എല്ലാ പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി പൂജകളും പരിഹാരങ്ങളും ചെയ്തു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സായുജ പൂജ എന്ന് പറഞ്ഞ് പിതൃനെ ആവാച്ചു കൊണ്ട് ഇരുത്തി കാരണം ഇനി അതിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ടാണെങ്കിൽ അതിന് രക്ഷപ്പെടണമെന്ന് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ സായുജ പൂജ നടത്തി എന്നിട്ടും യാതൊരു മാറ്റം ഉണ്ടായില്ല അപ്പോൾ പിന്നീട് ഒരു ജ്യോതിഷാചാര്യനായിട്ട് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് എത്ര വരുമാനം കിട്ടിയാലും ഇത് പ്രേതം പോകണ പോലെ ഈ പൈസ അങ്ങ് തീർന്നു പോകണം അപ്പോൾ അതിനെന്തോ ഒരു പ്രതിവിധി എന്ന് വെച്ചു അപ്പോൾ പ്രേതം പോകണ പോലെ എന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ചു ഉടനെ ചോദിച്ചു ആരെങ്കിലും മരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു മാതാവ് മരിച്ചിട്ടുണ്ട് ബലിയൊക്കെ ഇടാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ബലിയൊക്കെ ഇടാറുണ്ട് തോന്നും ആൾ എടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ ആണ്ട് ബലി ചെയ്യാറുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ശ്രാദ്ധം ചെയ്യാറുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ ആണ്ട നടത്തിയിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ
കാലഹസ്തി മഹർഷിയാണ് അദ്ദേഹമാണ് നമുക്ക് ബലികർമ്മാദികൾ ചെയ്താലുള്ള ഗുണങ്ങളും അത് ചെയ്യാതിരുന്നാലുള്ള ഭവിഷ്യത്തുകളൊക്കെ ജനങ്ങൾ ഉത്ബോധിപ്പിച്ചത് മഹർഷിയാണ് കാളഹസ്തി മഹർഷിയാണ് അപ്പോൾ ഒത്തിരി മഹർഷിമാരാണ് അവരുടെ സംഭാവനകളാണ് നമുക്ക് ഈ പൂജ്യം പ്രതിവിധിയും പിന്നെ ജ്യോതിഷൊക്കെ ആയിട്ട് ഇന്ന് കാണുന്ന രീതിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ കാളഹസ്തി മഹർഷിയാണ് നമുക്ക് മരണകർമ്മങ്ങളുടെ പ്രസക്തി നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് ശ്രീരാമന് മുമ്പ് ത്രയോദായോഗത്തിൽ ശ്രീരാമ ജനനത്തിന് മുമ്പ് ജയിച്ചിരുന്ന മഹർഷിയാണ് കാളഹസ്തി മഹർഷി അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ശ്രീരാമ കഥയൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ദശരഥ മഹാരാജാവ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശ്രീരാമൻ ബലിയിടുന്നതൊക്കെ ആയിട്ട് എടുത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിതൃവിൻ്റെ കർമ്മം നടത്തി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ആ എടുത്ത് കാണിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം അതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന് മുമ്പ് ഈ മഹർഷി ഇത് കണ്ടെത്തി അതിൻ്റെ പൂർണ്ണത കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പലയിടത്തും ഇപ്പോൾ ചിലയിടത്ത് അതേപോലെ വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ ചിലയിടത്ത് പറയുന്നത് അകത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയാം അകത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക അകത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഇവിടങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ എറണാകുളം തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലൊക്കെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീത് വയ്ക്കുക എന്ന് പറയും വീത് വയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഈ മരിച്ച ബലി ഇട്ടതിന് ശേഷം വീട്ടിലൊരു സദ്യവട്ടമായിരിക്കും നമ്മളുടെ മരിച്ച പിതാവാണോ മാതാവാണോ അവരൊന്ന് മനസ്സിൽ സ്മരിച്ചിട്ട് അവർക്ക് ആ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയത് വിളമ്പി വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും അവരൊക്കെ ആ ടൈം അരമണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ എടുത്ത് കഴിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്മരണ നിലനിർത്തുന്നതാണ് വീത് വയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് തന്നെയാണ് അകത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അകത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വീ ബലിയിട്ടതിന് ശേഷമുള്ളൊരു കർമ്മമാണ് അപ്പോൾ ഇതും അവർ വരുമ്പോൾ പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അകത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കൽ എന്നുള്ള കർമ്മം മാത്രമല്ല അല്ലാതെ ബലിയിടുന്ന വിധി ഇല്ല എന്ന് പറയും ഇത് തന്നെ ചില ജില്ല ഇപ്പോൾ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലൊക്കെ ഈ ബലിയിടലിനൊന്നും ഒരു പ്രാധാന്യം ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടില്ല ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ പറയാൻ വായനയാണ് സപ്താഹം വായിക്കും മരിച്ച ദിവസം മരിച്ച പിതൃവിൻ്റെ മോക്ഷപ്രാപ്തിക്കായിട്ട് സപ്താഹം വായനയാണ് അപ്പോൾ അവിടങ്ങളിലൊക്കെ മരണ വീടുകളിൽ സപ്താഹം വായിക്കുക ഏഴ് ദിവസം അല്ല അന്നത്തെ ഒരു ദിവസം വായന അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമില്ല കാരണം നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നതിനെ വായിക്കാതിരിക്കുന്നതിനെ തടസ്സമില്ല പക്ഷെ ബലി കൃത്യമായിട്ട് ആണ്ട് ബലി ചോറ് വെച്ച് തന്നെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ ബലിയുടെ പൂർണ്ണത കിട്ടി നമ്മളുടെ പിതൃവിനെ നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കാനുള്ള ശക്തി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മൾ പലരും ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ പിതൃമോക്ഷം പിതൃവിന് മോക്ഷം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ വായന നടത്തുക അല്ലെങ്കിൽ സായുധ പൂജ നടത്തി അവരെ മോക്ഷപ്രാപ്തിക്കായിട്ട് ദേവീ ദേവ സങ്കല്പങ്ങളിൽ കുടിയിരുത്തിയ മതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ തെറ്റായൊരു ധാരണയാണ് ഞാനത് അനുഭവിച്ച വന്ന ആളാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ മാതാവ് മരിച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ സായുധ പൂജ ഒക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ട് ഇരുത്തി എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഉയർച്ചയൊന്നും വന്നില്ല പിന്നെ അങ്ങനെ പല പല ആചാര്യമാരുടെ അടുത്ത് പോയി ഓരോന്ന് ചെയ്ത് അതേപോലെ ഇതൊക്കെ പഠിച്ച് ഈ രീതിയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായ കൃത്യമായിട്ട് ബലിവിധികൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് റിസൾട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബലിയാണ് ഇടേണ്ടത് അല്ലാതെ അകത്ത് വെച്ച് കൊടുത്തുകൊണ്ടോ ഈ വായന നടത്തിയതുകൊണ്ടൊന്നും പിതൃവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ പിതൃവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മരിച്ച നാളിന് ആണ്ട് ബലി എന്ന് പറഞ്ഞ കർമ്മം തന്നെ ചെയ്യണം ഇത് നമ്മൾ മുമ്പ് മരണകർമ്മങ്ങളുടെ കേസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ മരണകർമ്മങ്ങൾ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നിരുന്നാലും പിന്നീട് പലരും നോക്കാൻ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ അടുത്ത് പ്രശ്നം ചിന്തിക്കാൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ബലി ഇടാറുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഉടനെ അവർ പറയും ഞങ്ങൾ അകത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞു കൂടാന്ന് പറയും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും ഇതൊരു വിവരമായിട്ട് ജനങ്ങളിലേക്ക് ഒരു വിവരമായിട്ട് തന്നെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വ്യക്തതയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അകത്ത് വെച്ച് കൊടുത്തുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വായന നടത്തിക്കൊണ്ടോ ഒന്നും പൂർണ്ണത എത്തില്ല കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ബലികർമ്മം തന്നെ ചെയ്യണം അത് തന്നെ നമ്മൾ മുമ്പ് അറിയാണ്ട് ബലികർമ്മം ചെയ്യേണ്ടതിൻ്റെ സമയമുണ്ട് ഈ സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഥിരരാശി സമയങ്ങളിൽ ബലികർമ്മം ചെയ്തു കൂടാ ഒന്നിൽ ഉപയരാശിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ശരരാശിയിൽ ബലികർമ്മം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് സാധാരണക്കാർക്ക് ഇതൊന്നും അറിയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ സ്ഥിരരാശി ഏതാ ഉപയരാശി ഏതാ ശരരാശി ഏതാന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള ജോലിസിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ചോദിക്കണം അതിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും പരിചയമുള്ള ജോലിസിൻ്റെ അടുത്ത് ഫോൺ വിളിച്ച് ചോദിച്ചാലും ഇന്ന് നാളെയാണ്
ലൈസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മധുരം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്ന് ഉപ്പിട്ട പോലെ മേം പിടിക്കുക ശർക്കര പാടുള്ളൂ അങ്ങനെ ഈ പിണ്ടം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ പിണ്ടം കൊണ്ട് ഈ ബലിയൊക്കെ ബലികർമാദികൾ നടത്തുന്ന ഏതൊരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് ചെന്നാലും ഈ ബലി ബലിപിണ്ടം കൊണ്ട് ചെന്നാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ബലിയിട്ട് പോരാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ചിലർ പറയാറുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അരി നനച്ച് കിട്ടാനുള്ളൂ അല്ല അവിടെ ചെന്ന ചോറ് വെച്ച് കിട്ടാൻ ഒരു മാർഗ്ഗവും ഇല്ല എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ളവർക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഒരു ഗ്ലാസ് പച്ചരി എടുത്തിട്ട് അത് രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഉപയോഗിക്കുക വെന്ത് വരുമ്പോൾ ഒന്നോ മൂന്നോ രണ്ട് പറയുന്നില്ല ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഈ അളവിലാണ് ഒറ്റ സംഖ്യയിൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ പാളം കടം പഴം എടുക്കുക അധികം പഴുപ്പില്ലാത്ത പാളം കടം പഴം വട്ടം വട്ടം ചിപ്സ് പോലെ അരിഞ്ഞ് അതിനകത്ത് ഇടാം എന്നിട്ട് ശർക്കര ലേശം ചെയ്യുക ഇടാം ഉപ്പ് പോലെ മേമ്പടി ചേർത്ത് ഇളക്കി എടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം വറ്റി ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ അതാണ് പിണ്ടം ക്ഷേത്ര പിണ്ടം എന്ന് പറയാം ക്ഷേത്രത്തിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് കർമ്മിക വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പിണ്ടത്തിനാണ് ക്ഷേത്ര പിണ്ടം എന്ന് പറയാം അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ ചെയ്യുന്ന പിണ്ടം കൊണ്ടുപോയി നമുക്കവിടെ ബലി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവും അല്ലാതെ അരി നനച്ചിട്ടതുകൊണ്ട് മാത്രം പൂർണ്ണത ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇത്ര നാൾ അരി നനച്ചിട്ടവർ ഇനി ആയാലും ബലി കർമ്മാദികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ചോറ് വെച്ച് ബലി ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ഇനി വാസ്തു ബലിയുടെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് വാസ്തു ബലി അപ്പോൾ വാസ്തു ബലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്വയം നമ്മുടെ ഭവനത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന ചെറിയ രീതിയിലുള്ള വാസ്തു ബലിയുണ്ട് നമ്മളെല്ലാം സ്വയം ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോൾ ഇനി വാസ്തു ബലിയെ കൂടി കുറിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ബലിപിണ്ടം തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ബലിപിണ്ടം തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ലേശം എള്ള് കഴുകിയിടാൻ മറക്കരുത് എള്ള് എല്ലാം ഇറക്കി വെച്ച് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ എള്ള് ഇടാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലാതെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എള്ള് വെന്തു അപ്പോൾ അത് ക്ഷേത്ര പിണ്ഡത്തിന് ബലിയിടാൻ കർമ്മിൻ്റെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അല്ലാതെ നമുക്ക് വാസ്തു ബലി ചെയ്യേണ്ടതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വൈകിട്ട് വെച്ച ചോറ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ണാൻ വയ്ക്കുന്ന ചോറ് അത് കുത്തിരി ചോറായാലും ശരി വെള്ളരി ചോറായാലും ശരി ഏത് ചോറായാലും അപ്പോൾ വൈകിട്ട് വെച്ച ചോറ് ഒരു ഉരുള ഒരു ഉരുളെടുത്തിട്ട് ഒരു കീറ്റലയിൽ വെച്ച് ആ കീറ്റ വലതു കയ്യിൽ ആ കീറ്റല വെച്ച് അതിൻ്റെ മീത ഒരു ഉള്ള ചോറ് വെച്ചിട്ട് അതിൽ എണ്ണ മുക്കാത്ത ഒരു തിരി ഒരു തിരിനൂല് എണ്ണ മുക്കാത്ത എടുത്ത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് അത് ഇടതു കൈ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ആരെക്കൊണ്ടെങ്കിലും കത്തിച്ചേരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അതിലേക്ക് കയ്യിൽ ഉരുളച്ചോറ് ഇരിക്കാതെ തന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കത്തിച്ചിട്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തലയ്ക്കൊഴിയുക തലയ്ക്കൊഴിയുന്ന സമയത്ത് നമശിവായ നമശിവായം ജപിക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ഉരുളച്ചോറ് ഇലയും കൂടി കൂടി വീടിൻ്റെ തെക്ക് കിഴക്കെ ഭാഗത്ത് തെക്ക് കിഴക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് അഗ്നിമൂല അതിന് ബലിമൂല എന്നും കൂടി പേരുണ്ട് ഈ അഗ്നിമൂലയിൽ നമ്മൾ സമർപ്പണം നടത്താം അത് ചെയ്യേണ്ടത് രാത്രി ഒരു ഏഴരയ്ക്കോ ഒൻപതരയ്ക്കോ ഇടയ്ക്കാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ കുളിച്ച് ഈറനെടുത്ത് ഈറനെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുളിച്ച ആ തോർത്ത് മുണ്ട് തന്നെ പിഴിഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ വലത്തെ സൈഡിൽ ചോറിൻ്റെ വലത്തെ സൈഡിൽ മൂന്ന് ഒറ്റ നാണയം ചോറിൻ്റെ വലത്തെ സൈഡിൽ ഇലയിൽ വയ്ക്കുക ഈ ഒറ്റ നാണയത്തിന് കൈ ഇന്ത്യയുടെ രൂപം അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല സാധാരണ ചാപ്പിൻ കുരിച്ച് മാത്രമുള്ള ഒറ്റ നാണയം അങ്ങനെ വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം പിറ്റേ ദിവസം എഴുന്നേറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ചോറ് അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചോറും ഇലയും കൂടി എടുത്തിട്ട് ഒന്നുകിലും ഒഴുക്ക് വെള്ളത്തിൽ ഒഴുക്കി കളയുക അല്ലെങ്കിൽ പശുവിൻ്റെ പാത്രത്തിലിടാം ഈ നാണയം എടുത്ത് വീടിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറ്റാതെ ഒന്നുകിൽ ഭിത്തിയിൽ അരഭിത്തിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നേരെ നാണയം എടുത്തിട്ട് ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടിട്ട് ഭണ്ഡാരത്തിലിടാം ഭണ്ഡാരത്തിലിട്ടതിന് ശേഷം അവിടെ നമ്മളുടെ പിതൃവിൻ്റെ പേരിൽ പിതൃനമസ്കാരം നടത്താം അപ്പോൾ മരിച്ച പിതൃവിൻ്റെ നാളറിയില്ലാത്തവർ വീട്ട് പേരിൽ കൂട്ടനമസ്കാരം നടത്തിയാൽ മതി അങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം അടുപ്പിച്ച് ഈ കർമ്മം നടത്താം മൂന്ന് ദിവസം അടുപ്പിച്ച് ഈ കർമ്മം നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു വാസ്തു ബലിയാണ് നമുക്ക് വലിയ ചിലവില്ലാതെ നടത്താവുന്ന ഒരു വാസ്തു ബലി ഈ എക്കിട്ടൊക്കെ എപ്പോഴും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്കിട്ടം വരുന്നതിനുള്ള ഒരു മറുമരുന്നാണത് അതേപോലെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്നവർക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും ഹ്രസ്വമായ ഒരു വഴിപാടാണ് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അപ്പോൾ ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ പിതൃനമസ്കാരം കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്
എടുത്തിട്ട് അവരുള്ള ചോറ് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നമുക്ക് ചോറ് അങ്ങനെ എടുത്തു പോയതാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു സ്പൂൺ അരി ഇട്ടിട്ട് വെക്കാവുന്നുള്ളൂ ഒരു സ്പൂൺ അരി ഇട്ടിട്ട് ഈ ചോറ് നമ്മൾ വെച്ച് ഇങ്ങനെ അടുപ്പിച്ചൊരു മൂന്ന് ദിവസം ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ബലികർമ്മം ഇതിന് പ്രേത ബലി എന്നാണ് പറയുക ഇത് തന്നെ കൃത്യകാ ബലി എന്നും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് വാസ്തു ബലിയുടെ ഗുണം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ മൂന്ന് ദിവസം അടുപ്പിച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വാസ്തു ബലിയുടെ വേറെ പൂജയുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് സാമ്പത്തിക ലാഭം ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ വഴിപാട് ചെയ്തതിൻ്റെ ഗുണം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ബലിവിധികൾ ഈ രീതിയിലും ബലിയിട്ട് ചെയ്ത് തീർക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മുമ്പ് പറയുകയുണ്ടായി ബലികർമാദികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആണ്ട് ബലിയാണ് നിർബന്ധം അത് പറഞ്ഞിട്ട് കർക്കിട ബലിയോ ശിവരാത്രി ബലിയോ തുലാം ബലിയോ ഒന്നും നമ്മൾ വേണ്ടെന്ന് പറയുന്നില്ല ഈ ബലിയൊക്കെ വേണ്ടവർക്ക് പോയി ചെയ്യാം പക്ഷെ ആണ്ട് ബലി ചെയ്യാത്തിടത്തോളം കാലം പിതൃവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലാതെ നമ്മൾ ബലി ഇട്ടതുകൊണ്ട് പിതൃവിന് മോക്ഷമല്ല കിട്ടുന്നത് കാരണം പിതൃവിന് ബലം കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പ് പല എപ്പിസോഡുകളിലും പറഞ്ഞു ഒരു മനുഷ്യൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മൂന്നായിട്ട് തിരിയാണ് ഒന്ന് സൂക്ഷ്മം സ്ഥൂലം കാരണം അപ്പോൾ സൂക്ഷ്മ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആത്മാവായിട്ട് മാറുന്നത് സ്ഥൂലം എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഇരിക്കുന്ന ബോഡിയാണ് ഇത് നമ്മൾ ദഹിപ്പിച്ച് കളയും അല്ലെങ്കിൽ കുഴിച്ചിടും അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിയും പിന്നെ അടുത്ത കാരണ ശരീരം എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രേതം പ്രേതാത്മാവ് അപ്പോൾ സാധാരണ ചില ആചാര്യന്മാർ തെറ്റ് ധരിച്ചിട്ട് പ്രേതം പ്രേതാത്മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുമ്പ് നമുക്കിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്മൾ ജീവൻ ഉണ്ടായിരുന്ന ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ദേഹം തേടി പോയിട്ടുണ്ടാവും അതും പിന്നെ ലോകമായിട്ട് ബന്ധമില്ല അതാണ് വീണ്ടും പുനർജന്മമായിട്ട് പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ആത്മാവിന് വിഷ്ണുപാദം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം മോക്ഷം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം മോക്ഷം കിട്ടാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബലി ഇട്ടിട്ടല്ല മോക്ഷം കിട്ടുന്നത് ബലി ഇട്ടാൽ മോക്ഷം കിട്ടുന്നത് നമ്മളിവിടെ ജീവിച്ച് നടന്ന കാലയളവിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രവർത്തികൾ സൽപ്രവർത്തികൾ പിന്നെ അതേപോലെ ഈശ്വരനോട് കൂടുതൽ അടുപ്പം കാണിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് മോക്ഷഗതി അല്ലാതെ കണ്ടിട്ട് മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പിള്ളേർക്ക് കുറേ കാശുണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് അവർ ഗംഭീര പൂജകൾ ഒരു ഏഴ് ദിവസം തല ഒത്തി ഭയങ്കര പൂജയൊക്കെ നടത്തി അവസാനം ഇതിനൊക്കെ ആവാഹിച്ചു കൊണ്ട് ഓരോ ക്ഷേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇരുത്തി കഴിയുമ്പോൾ കാരണന്മാർക്ക് മോക്ഷം കിട്ടും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറേ സമ്പത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ആരും ധരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല മോക്ഷം കിട്ടാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിച്ച് നടക്കുന്ന കാലയളവിൽ തന്നെ ആ വ്യക്തി തന്നെ വിചാരിക്കണം ആ വ്യക്തി തന്നെ വിചാരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈശ്വര ചിന്തയോടു കൂടിയും സൽപ്രവർത്തികൾ നടത്തി ദാനധർമ്മാദികളൊക്കെ നടത്തി അങ്ങനെ നടക്കുന്ന ഒരാൾക്കാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മോക്ഷം കിട്ടുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ മോക്ഷം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പുനർജന്മം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലാതെ കണ്ട് നമ്മൾ ബലിയിടുന്ന മോക്ഷം കിട്ടുന്നതിനല്ല നമ്മൾ ബലിയിടുന്നത് നമ്മളിവിടെ നിൽക്കുന്ന ഈ കാരണ ശരീരം എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രേതാത്മാവിന് ഈ പ്രേതാത്മാവിന് ബലം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ശക്തി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ശക്തി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അതിനെ അനുഗ്രഹിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവും നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവും അങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ കഴിവ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉയർച്ചയിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മരിച്ചവർക്ക് കർമ്മം ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ പലരും തെറ്റ് ധരിച്ചിട്ട് മരണകർമ്മത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ സായുധ പൂജയിലേക്ക് പോകും എന്നിട്ട് പറയും ഞങ്ങളില്ലാത്ത പൈസ ചിലവാക്കി സായുധ പൂജ നടത്തി കർണന്മാരെ കൊണ്ടുപോയി ആവാച്ചിരുത്തി എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഗുണം ഉണ്ടായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കർമ്മം ഫെയിലായി എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ അതിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കൃത്യമായിട്ട് ആണ്ടുപലികൾ ചെയ്യുക അതാണ് മരണകർമ്മത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യം അതെല്ലാം അറിഞ്ഞു അപ്പോൾ തന്ത്രികൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രഹിക്കുവാൻ സാധിച്ചു എന്ന് തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു മറ്റൊരു വിഷയവുമായി നമുക്ക് ഇനി മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം ഇതുവരെയ്ക്കും നന്ദി നമസ്കാ